ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் ஜெகன் ஃப்ரம் கேபிட்டல் ஜோன் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷல் டாபிக்கோட உங்களை பார்க்க வந்துக்கிறேன் இன்றைக்கி பேச போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற ஒரு டாபிக் கடந்த ஒரு வார காலமாக நிறைய மக்கள்கிட்ட இருந்து எனக்கு மெசேஜும் காலும் வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெகன் நிஃப்டி பன்னெண்டாயிரத்தி நானூறுலேருந்து ஒன்பதாயிரம் வந்துடுது இன்னும் ஒன்பதாயிரத்துலேருந்து கீழே போகணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளம் இருந்துகிட்டே இருக்குது என்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருக்குது நிஃப்டி ஏழாயிரம் வந்தால் நான் முதலீடு பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் எனக்கு இன்னொரு பயம் இருக்குது ஒரு வேலை நிஃப்டி ஏழாயிரம் வராமல் எனக்கு முதலீடு பண்ணுற வாய்ப்பே இல்லாமல் மேலே போயிடுச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அவங்களோட கொஷின் நான் அவங்க சொல்கிறத கரெக்டாக முறைப்படுத்தி சொல்கிறேன் பாருங்கள் அவங்க ஏழாயிரத்தில் முதலீடு பண்ண ரெடியாக இருக்காங்க ஒரு வேலை நிஃப்டி ஏழாயிரம் வரலைனா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதல் பரிசு வேணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் அவங்களோட ரெக்கமெண்ட் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியோட பேர் கேஷ் செக்யூர்ட் ஃபுட் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேட்டுக்குங்க கேஷ் செக்யூர்ட் ஃபுட் அது என்னங்க கேஷ் செக்யூர்ட் ஃபுட் அதில் என்னங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது இருக்குது இந்த டாபிக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம கேபிட்டல் ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் யூடியூப் சேனல்லேருந்து உங்களுக்கு அப்டேட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நான் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ் தான் கற்றுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணியோ ப்ராஃபிட் பண்ணாலோ லாஸ் பண்ணாலோ கேபிட்டல் ஜோன் எந்த விதத்துலையும் இது பொறுப்பாகாது இந்த ட்ரேடில் உள்ள இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ரிஸ்க்கை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி உங்கள் சொந்த முயற்சியில் நீங்கள் ட்ரேடோ ட்ரேடோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோ பண்ணலாம் ஓகேங்க கேஷ் செக்யூர் ஃபுட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிஃப்டியை ஏழாயிரம் வரும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வாங்கலான்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் டிசம்பர் அட் செவன் தௌசண்ட் நீங்கள் என்ன ப்ரைஸில் வாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ரைஸில் ஒரு புட்டை செல் பண்ணணும் இதுக்கு தேர்தலுங்க கேஷ் செக்யூர் புட் மறுபடியும் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நிஃப்டி ஏழாயிரம் வரும்போது நீங்கள் முதலீடு பண்ணலாங்கிற எண்ணத்தில் இருந்தீங்கன்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் அட் செவன் தௌசண்ட் இன் எக்ஸ்பைரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ என்ன ப்ரீமியம் நடக்குனா நானூறுரூபாலேருந்து ஐநூறுரூபா வரைக்கும் நடக்குது இப்போ நானூறுரூபான்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுற ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இவ்வளோ தான் கேஷ் செக்யூர் கூப்பிட்னா இப்போ மறுபடியும் நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்கீங்கன்னா புரியுது எனக்கு எல்லா ஒர்க் ஷாப்லேயும் எல்லா ட்ரைனிங்லேயும் எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் நேக்கடாக புட்டை செல் பண்ணாதீங்க செல் பண்ணாதீங்க தானே நீங்கள் சொன்னீங்க ஜெகன் இப்போ மட்டும் நேக்கடாக புட்டை செல் பண்ண சொல்கிறீங்களே இது அன்லிமிட்டட் ரிஸ்க் தானே அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது அப்படி கிடையாது இப்போ நம்ம புட்டை செல் பண்ணுறது ஸ்பெக்குலேஷனுக்காகவோ ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுக்காகவோ கிடையாது நம்ம புட்டை செல் பண்ணுறதோட நோக்கம் வந்து நல்ல அட்ராக்டிவான ப்ரைஸில் நல்ல வேல்யூவேஷன் உள்ள ப்ரைஸில் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் முதலீடு பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த புட்டை செல் பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம நோக்கம் கிடையாது முதலீடு பண்ணுறதுக்கு தான் நம்மளுடைய நோக்கம் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் வந்து நிஃப்டி ஏழாயிரம் வரும்போது முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா நான் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த இடத்துல நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை நீங்கள் செல் பண்ணணும் இப்போ நான் எந்த இடத்துல செல் பண்ணோம் ஏன்னா நான் செவன் தௌசண்டில் நான் வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் அதனால் செவன் தௌசண்ட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது மாதம் இருக்குது என்ன ப்ரீமியம் இப்போ நடக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இருக்குது நான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு அசைன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சிம்பிள் ரீசனுக்காக ஓகே இப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நானூறுரூபா ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க லாட் சைஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் நிஃப்டியோட லாட் சைஸ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வருது முப்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க இதுக்கு மார்ஜின் பே பண்ணணும் அவ்வளோ எவ்வளோ மார்ஜின் பே பண்ணுறீங்க ஒன் லேக் மார்ஜின் பே பண்ணுறீங்க ஒரு வேலை நிஃப்டி ஏழாயிரம் வந்தால் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ காசு இருக்கணும் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியோட கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும் நிஃப்டியோட கான்ட்ராக்ட் வேல்யூ என்ன இருக்கும்
இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறது என்ன பண்ணணும்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் எயிட் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸில் அவர் விற்கணும் எக்ஸ்பைரி பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இதில் ப்ரீமியம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இப்போ நிஃப்டி இருக்கிற ப்ரைஸ்க்கு கிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரீமியம் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு ரவுண்டாக எடுக்கிறேன் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுவார் இதுக்கு மார்ஜின் வந்து கிட்டத்திட்ட ஒன் லேக் பே பண்ணணும் இவர் என்ன ப்ரைஸில் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இவர் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் எயிட் தௌசண்ட்ங்கிறது நிஃப்டியோட வேல்யூ செவன்டி ஃபைவ்ங்கிறது வந்து நிஃப்டியோட லார்ஜ் சைஸ் ஸோ மொத்தம் ஆறு லட்சம் ரூபாய் அவர் கையில் வச்சுருக்கணும் நிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட்க்கு வந்தால் இன்னொருத்தர் நிஃப்டி ஏழாயிரம் வந்தால் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு தயாராக்கிறாரு அவர் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் என்ன ப்ரைஸில் வாங்கன்னு நினைக்கிறாரு செவன் தௌசண்ட் ஸோ செவன் தௌசண்டில் தான் அவர் கூட்ட செல் பண்ணணும் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எக்ஸ்பைரியில் கிட்டத்தட்ட ப்ரீமியம் நானூறுரூபாலேருந்து ஐநூறுரூவா வரைக்கும் இருக்குது நான் வந்து நானூறுரூபான்னு ரவுண்டாக எடுத்துக்கிறேன் டோட்டல் ப்ரீமியம் அவர் எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணுவார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் அது கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரரூபா வரும் இதுக்கான மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணணும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ண ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நீங்கள் கையில் காசு வச்சுருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் தௌசண்ட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் இது எவ்வளோ வருதுனா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இவ்வளோ காசு நீங்கள் முதலீடு பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அடுத்து இன்னொருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்தால் தான் நான் வாங்குவேன் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் அட் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஏன்னா அவர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் வாங்கன்னு நினைக்கிறாரு அவருக்கு ஏழாயிரத்துலேயோ எட்டாயிரத்துலேயோ வாங்குறதுக்கு விருப்பம் கிடையாது அதனால் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்டில் வந்து நிஃப்டி புட் ஆப்ஷன் வந்து அவர் விற்கிறாரு டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அவருக்கு ப்ரீமியம் கம்மியாக தான் கிடைக்கும் கிட்டத்தட்ட முந்நூறுரூவா வரைக்கும் இப்போ ட்ரேட் ஆகுது அப்போது முந்நூறு இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா அவருக்கு ப்ரீமியமாக கிடைக்கும் அவர் பே பண்ணுற மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக் மார்ஜின் பே பண்ணணும் அவர் எந்த ப்ரைஸில் முதலீடு பண்ண ரெடியாக இருக்காரு சிக்ஸ் தௌசண்டில் ரெடியாக இருக்கார் எவ்வளோ காசு வேணும் அவருக்கு கையில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா நான்கரை லட்சம் ரூபாய் அவருக்கு கையில் காசு இருக்கணும் ஒரு வேலை நிஃப்டி ஆறாயிரத்துக்கு கீழே வந்தார் பெரும்பாலான புத்திசாலித்தனமான முதலீட்டாளர்கள் ரொம்ப அனுபவம் வாய்ந்த முதலீட்டாளர்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் எல்லா ஸ்டாக்கும் எல்லா ப்ரைஸ்லையும் வாங்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க வேரியஸ் ப்ரைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் கீழே வர 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்குவாங்க அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா ஒரு வேலை ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஒருத்தர் வந்து எயிட் தௌசண்ட் வரும்போது ஒரு ஆறு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கணும் நினைக்கிறாரு செவன் தௌசண்ட் வரும்போது ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்க நினைக்கிறாரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும்போது ஒரு நாலரை லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்க நினைக்கிறாரு அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் இந்த மூணு புட் ஆப்ஷனுமே அவர் செல் பண்ணலாம் இந்த மூணு புட் ஆப்ஷனை செல் பண்ணார்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏழாயிரம் எட்டாயிரம் வரும்போது அவர் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை முதலீடு பண்ண நினைக்கிறாரு ஏழாயிரம் வரும்போது ஒரு அமௌண்ட்டை முதலீடு பண்ண நினைக்கிறாரு ஆறாயிரம் வரும்போது ஒரு அமௌண்ட்டை முதலீடு பண்ண நினைக்கிறாரு ஒரு வேலை நிஃப்டி வந்து இந்த எட்டாயிரம் ஏழாயிரம் ஆறாயிரம் வராமல் அப்படியே மேலே போயிட்டாலோ இல்லை எட்டாயிரத்துக்கு மேலே வந்து எங்கேயாவது நின்றுட்டாலோ இவ் இவர் கலெக்ட் பண்ணுற ப்ரீமியம் எல்லாமே இவருக்கு ப்ராஃபிட்டாக வரும் ஓகேங்க இப்போது நீங்கள் கேஷ் செக்யூர் போட்டு ஒன்றே எக்ஸ்கியூட் பண்ணிக்கிங்க ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரே ஒரு கேஷ் செக்யூர் போட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா தான் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் கேஷ் எக்யூட் போட் நீங்கள் செவன் தௌசண்டில் ஒரு நானூறு ரூபாய்க்கு செல் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன இருக்கும் எந்த சமயத்தில் நீங்கள் முதலீடு பண்ணலாம்னு நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போது உங்களுக்கு நிஃப்டி வந்து டிசம்பரில் டென் தௌசண்ட் வந்துருச்சுன்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது தான் நீங்கள் ப்ரீமியம் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும்னா முப்பதாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் வரும் எயிட் தௌசண்ட் வந்துருந்ததுன்னா அப்போயும் உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்
ஸோ அமௌண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் லாஸ் இருக்கும் ஆனால் நிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும்போது எல்லா ஸ்டாக் ப்ரைஸும் நல்ல அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் இருக்கும் உங்களுக்கு முதலீடு பண்ணுறது ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இதுதாங்க ஒரு ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஒரு புட்டை செல் பண்ணுறீங்க அதில் ப்ராஃபிட் வந்தால் என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க அதில் லாஸ் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டாக்கு நல்ல விலையில் நல்ல குவாலிட்டியான ஸ்டாக்ஸ் நல்ல சீப்பான ப்ரைஸில் கிடைக்கும் நீங்கள் முதலீடு பண்ண போகிறீங்க இவ்வளோ தாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி மேலை நாடுகளில் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது ஆனால் இந்தியன் மாதிரி உள்ள கண்ட்ரீஸில் அவ்வளோ பிரபலம் கிடையாதுங்க நல்ல வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பெரும்பாலும் ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி புட்டை செல் பண்ணி செல் பண்ணி தான் வாங்குவாங்க அப்போ தான் அட்ராக்டிவ் அண்ட் சீப்பான விலையில் அந்த ஸ்டாக்கு அவங்களால் வாங்க முடியும் பெரும் முதலீட்டாளர்கள் மேலை நாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த கேஷ் செக்யூர்ட் புட்டை வந்து ஒரு கருவியாக பயன்படுத்துகிறாங்க இதை பயன்படுத்தி ஒரு ஸ்டாக் நல்ல கீழே வந்தால் அட்ராக்டிவ் ப்ரைஸில் ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் வாங்குவாங்க ஒரு வேளை வாங்க முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டால் அந்த சூழ்நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்பட்டால் ஒரு வேளை அந்த ஸ்டாக்கு கீழே வரவே இல்லைன்னா இவங்களுக்கு ஒரு வெகுமதி கிடைக்குது அது தாங்க ரன்னர் ப்ரைஸ் மாதிரி அவங்களுக்கு ப்ரீமியத்தை வந்து பேக்கெட்டில் போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க எந்த ஸ்டாக்கு கீழே வருதோ அதை மட்டும் வாங்கிப்பாங்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது எல்லாமே நம்ம கேபிட்டல் ஜோன் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த ஒரு டாப்பிக்கில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் Thank you.